ika-23 ng Mayo taong 2017 nang sumalakay sa Islamic City of Marawi ang magkasanib na grupo ng Abu Sayyaf at Maute na kaanib sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Limang buwang laban ng ito na kalaunay nag-iwan ng malaking pinsala sa lugar at nagdulot ng pagkawala ng tirahan ng mahigit sa 78,000 na pamilya o tinatayang 59,680 na katao. Halos 600 na terorista ang nasawi, 130 sa puwersa ng pamahalaan at 119 na sibilyan. Naitala namang 1,287 ang nasugatan sa panig ng pamahalaan. Ang buhay ko lang dun din po, uh, tulad din dito sa Restor, vendors po sa uh, ICOM Terminal, yung Basak area po. So yun, araw-araw, yung simple yung pamumuhay namin. Hanggang sa, uh, yun na nga, dumating na po yung uh, hindi namin inahasaan na uh, trahedya, yung kasids po, yung Marawi. Yun, alarma po yung maraming tao po dahil sa hapon na po yun, malakas po yung ulan. Tapos may naririnig po kaming mga putukan hanggang sa naging gabi, gano'n na lang, tapos biglang nag out. So siyempre po, natakot kami. Sanhinang pangyayari, minabuti ng pamahalaan na isulong ang rehabilitasyon ng Marawi City. Alinsunod sa Administrative Order No. 3 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte, binuo ang Task Force Bangon Marawi upang pangasiwaan ang rehabilitasyon ng lungsod. Ito ay magsisilbing Interagency Task Force for Recovery, Reconstruction at Rehabilitation ng Marawi City. This is composed of uh, 56 Uh, government agencies, uh, different government agencies. Ano? Uh, ang mandate niya talaga ay to oversee the rehabilitation, uh, reconstruction ng Marawi. Kaagapay ng task force ang Marawi City Local Government Unit kasama ang Armed Forces of the Philippines, particular ang Philippine Army, sa pagpapanatili ng kaayusan at pagpapalaganap ng kapayapaan sa lugar. Gayun din ang pagsasagawa ng clearing operations sa mga unexploded explosive ordnance o UXOs, mga bomba na hindi sumabog noon sa labanan at mga nakatanim sa lupa. During the clearing uh, operation natin dito, one of the challenges na nakita natin is yung ating uh, uh, recovery ng uh, unexploded uh, explosive ordnance or tiyatawag nating OXO and the GP bombs na after the war na nandyan, katanim siya sa ilalim ng lupa underground which is uh, yun ang isang nagiging challenges natin and how to recover that. One of the primary natin kasi dito during the rehabilitation ng ating uh, Marawi uh, is the safety ng ating uh, military personnel, safety ng ating worker, ang assurance natin kasi dito is uh, pag nakabalik na yung mga personnel dito is uh, dapat safety sila. Clear na clear na yung area natin in terms of the oxygen na sinasabi natin at saka mga GP bombs. Yun ang kasi ang primary concern natin. Before we could really rehabilitate and may mga unexploded ordnance na kailangan nating uh, linisin, alisin. So for the next uh, almost one year, nag-focus ang uh, ating uh, task force with the help of uh, the military, joint, uh, joint uh, task group builder, uh, joint task group uh, Haribon. Kaya nga hindi kami nga nakadadidalin sa pagpasok dahil tulad po ng sinasabi nila na kami nga ay gustong gusto na namin makabalik po sa, sa aming pinalakiang lugar po dyan po sa Marawi kasi nga yun nga doon na kami sanay pero nung papasok na kami kasi nung nangyari yung seeds mga mahigit one year, one year, saka lang kami nakapasok sa ground zero. So may mga bomba daw na hindi pa sumabog at saka baka mapahamak pa daw yung maraming tao po. Sa kanila po kasi at talagang binubusisi po nila yun kasi isa din po yun na sa kanilang naiatas na yun po kasi yung trabaho din nila. So para sa akin sa isang civilian lang na ano is... Kung baga, ano, mahirap din naman yata na kailangan mong siguraduhin na yung pagkaklearing dapat po mawalinis na lahat para po hindi po mapahamak yung mga tao po. Sa amin, yung barangay namin, na-clear yun. Clear noon na mayroong ano, bumba pero naalis yun. Yung, uh, yung barangay namin, mayroon pero naipasabog niya nila. Yung clear area na yung sa amin, sa barangay Kapantaran, Marina at Kapantaran na clear na yung ano namin doon. Ang retrieval at disposal ng mga unexploded bombs ay isang malaking elementong nakaaapekto 
sa rehabilitasyon ng lungsod, kaakibat ang pagpapanatili sa seguridad at proteksyon sa lugar at mga taong naroroon. Ano ba ang debris management? Ano ang kahalagahan ng pamamaraang ito? Bakit tumatagal ang retrieval at disposal ng mga unexploded bombs? Ano kaya ang mga hamon at kaakibat na panganib sa pagsasagawa nito at sino-sino ang dapat magsagawa nito? Ating alamin sa episode 2 ng Bagong Marawi, ang kwento sa likod ng pagbangon. A documentary on Marawi Rehabilitation. Rehabilitation.